。其实也没有很多烦心事，就就觉得我可以解决。你工作又忙，我不想再给你增加压力。之前在我面前都哭过多少次了，现在怕丢脸了。那是小时候啊，我现在不会哭的，因为因为小孩才会哭。我现在已经是个大人了，我遇见问题的时候，我要想的是怎么解决问题，不能老是哭。如果你觉得哭是小孩子的权利，那你就当一辈子小孩。我养着你，行不行？是不是想回家了？那我们就回家去。我请假，陪你一起回去。还有这个工作，你如果不想做就别做了。这公司怎么回事？天天欺负我们家芝芝。你那个老板，我真的找一天去你公司找他聊一聊。真的是。你好像一个家长啊。是啊，可能因为我现在变得更贪心了。我。不想只当你男朋友，我还想成为你可以依赖的人，好吗我也想成为你要依赖的人，我也想。怎么了？感觉我们这是真的长大了。为什么我会这样？一
一直期待一个人的出现。嫂嫂，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧，很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？陆家许，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行？你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，以后从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友。喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结，那个哥哥抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想甩了我。段家许，我真的跟你在一起了。